ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ അധികനായ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രഗ്ബരു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഉന്നതരും ഇവിടത്തെ മുത്തവൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിഥികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് റഹ്ഫത്തുൽ മഹ്താജ് എന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം മുത്തവൽ ആരംഭം തൊട്ട് വളരെ സമയം മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അതുപോലെ ഷൗലായിത് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദർശർത്ത മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മഹീസുന്ന പൊരുണോസ്താദ് ഹഫീദ് അഹുല്ല ബഹുമാന പ്രസർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിമ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا صدق رسول الله ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്യങ്ങൾ പ്രളയമാക്കൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമ്യങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്കറിയാം റമദാൻ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ രാവിലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതിവിപുലമായ സലാത്തു മജിലിസ് ഇന്ന് പ്രതികൂലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഹൃസ്വമായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സലാത്തിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ദിവസം അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ കൂടിയതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടികൾ പുറത്തുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വളരെ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പരിപാടികൾ ചുരുക്കിയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷവും ഒരു കർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്ന നിലക്ക് എന്ന നിലക്ക് മാത്രം രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ഭരണ സംവിധാനം എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ രാജ്യത്തും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആ നിയമങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭൗതികമായി ചിലപ്പോ പാലിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ 
ആളാകുന്ന അമ്പിയാക്കൾ സോതാക്കൾ സ്വദേഹ്യങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ അർവാഹുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചില സംഗതികൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില അധികാരം അള്ളാഹു അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആാന കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറുവാഹിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അള്ളാഹു ഈ മഹത്വക്കളുടെ അറുവാഹ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തതായി ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ മുതബ്ബിറാത്തുൽ ഉമൂർ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല അതാണല്ലോ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന ഒരു പനി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അങ്ങനെയുള്ള മുസീബത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാം ദ്വാഴയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനമായ ആയുധം തന്നെ ദുവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലാഹുൽ മൊഗ്മിൻ മൊഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ആയുധമാണ് പടായുധമാണ് ദുവാവ് എന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നത് ദുവാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുനോട് ദുവാണ് അതിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഭൗതികമായി പലതും കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള കാവലുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആ മുസീബത്തുകളെ തടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞവർ ഉറപ്പിച്ചു പോകും ലോകം ഈ ലോകം ആലമുൽ അസ്ബാബ് കാരണങ്ങൾ ലോകമാണ് ഇത് സംശയമില്ല അപ്പൊ ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില സംഗതികൾ വന്നേക്കാം അള്ളാഹു അതതിന്റെ കാരണമായി വെച്ചേക്കാം അതെല്ലാം നാം വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ സംഗതി ആ കാരണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെ കാരണങ്ങളായി സംവിധാനിച്ച മുസബിബുൾ അസ്ബാബ് അത് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ലോകത്ത് രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ കാരണങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില തഹഫുദാ കാവലുകൾ എന്നോളം അവർ ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നിശ്ചയിച്ചു നിയമപരമായി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നാം അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നാം ഒമ്മിനീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം അതിലല്ല എന്തു കാരണം പറഞ്ഞാലും ആദ്യം ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രോഗത്തിന് ഒരു കയറുമില്ലാതെ അള്ളാഹു താൻ ആ രോഗം ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്നു വവ്വാലിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭവത്തായ സംവിധാനിക്കണ്ടേ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്ത് രോഗമുണ്ടായാൽ ആ രോഗത്ത് ആ രാജ്യത്തുള്ള ആള് ആ രോഗം എന്നിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കും എന്ന് പേടിച്ച് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോവുക അത് ചെയ്യരുത് കാരണം ആ രോഗം ആദ്യമായി ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അതെങ്ങനെ കിട്ടി അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലേ അപ്പൊ വിട്ടുകിടക്കും എന്ന് പേടിച്ച് ഉള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുവശവും നബി സാഹു വലിയ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അത് ഉള്ള രാജ്യത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് ധൈര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പാടില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഉള്ള നിലപാടാണ് നബി സാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പഠി അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്ത് രോഗമുണ്ടായാൽ ആ രോഗത്ത് ആ രാജ്യത്തുള്ള ആള് ആ രോഗം എന്നിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കും എന്ന് പേടിച്ച് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോവുക അത് ചെയ്യരുത് കാരണം ആ രോഗം ആദ്യമായി ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അതെങ്ങനെ കിട്ടി അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലേ അപ്പൊ വിട്ടുകിടക്കും എന്ന് പേടിച്ച് ഉള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുവശവും നബി സാഹു അലി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അത് ഉള്ള രാജ്യത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് ധൈര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പാടില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഉള്ള നിലപാടാണ് നബി സാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചവരാണ് നാം എന്നാൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലാത്തൊരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താ ഇതുപോലെ മദ്യലിസുകൾ ഈ മദ്യലിസിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാരും കൂടിയുള്ള ഈ മജിലിസിന്റെ കുറായന് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ സസ്യൽ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഈ മലപ്പുറത്തിന് വലിയ ഇസ്സത്തായി വന്നിട്ടുള്ള മഴിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തൊട്ട് അകറ്റി തരട്ടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ വന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചേ എന്ന് ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറഹീം എന്ന ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു